வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட பேர் என்ன பத்தி லட்சுமி லட்சுமியா ஆனா உங்க எல்லாரும் பாப்பக்கா பாப்பக்கான்னு கூப்பிட்டு அது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து பாப்பான்னு கூப்பிட்டு அப்படியே எல்லாரும் பாப்பக்கா பாப்பக்கான்னு கூப்பிட்டு ஒரு பழக்கமா போச்சு ஒரு புனை பெயர்ங்கிற மாதிரி பாப்பா பாப்பான்னு கூப்பிட்டு பாப்பக்கான் மாதிரி இருச்சா சரி பட் நீங்க இப்ப விருதுநகர்ல எத்தனை வருஷமா இருக்கிறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கல்யாணம் ஆகி கம்பதியில இருந்து விருதுநகர் கல்யாணம் ஆகி அதுல இருந்து இங்க தான் இருக்கு சரி நீங்க இவ்வளவு ஆண்டு காலம் விருதுநகர்ல இருக்கிறதுனால நான் விருதுநகர் சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் விருதுநகர் அப்படின்னு நமக்கு சொன்னாலே ஞாபகம் வரக்கூடியது விருதுநகரோட அடையாளமா இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஊரோட பராசக்தி மாரியம்மன் கோயில் தான் அந்த பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலுக்கு எல்லா கோயிலுக்குமே ஒரு வரலாறுன்னு இருக்கும் அந்த வகையில விருதுநகர் பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலுக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்கும் அந்த வரலாறு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை பத்தி கொஞ்சம் எங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்களேன் கல்யாணம் ஆகி வந்ததுல இருந்து பொருட்காட்சி இது பொங்கல் இப்படின்னு நடந்துகிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பங்குனி மாதம் நடக்கும் பார்த்துருக்கேன்னா வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து அது ஒரு குழந்த ஒரு பத்து வயசு பொண்ணு வடிவத்தில் வந்து இங்கே அந்த கூலக்கடையில் வந்து கு மாரியம்மன் கோயில்கிட்ட இருக்கிற கூலக்கடையில் வந்து அடைக்கலம் கேட்டிருக்கு அந்த பொண்ணு அடைக்கலம் கட்டோன்னா அவங்களும் ஒரு சின்ன குடிசையை கட்டி கொடுத்து இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணு இறந்துருச்சு இறந்தோன்னா அதை வந்து தெய்வமாக கொண்டாடணும்னு அந்த கூலக்கடைக்காரவங்க நினச்சி மாட்டு தீவன கூலக்கடைக்காரவங்க நினச்சி அதுக்கு வந்து குடிசையை வச்சு விளக்கு பொருத்தி வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு கிளியாஞ்சட்டியில் அந்த விளக்கு பொறுத்துறதுக்கு என்ன கூட வாங்குறதுக்கு அவங்கள்ட்ட வசதி கிடையல இல்லை அப்படிங்கும்போது கடைகளில் போய் கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த மார்க்கெட் பக்கம் இருக்கிற கடைகளில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு வசதி இல்லைங்கும் பொழுது எங்கள்கிட்ட கொடுத்துருங்க நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் தீபம் போட்டு வழிபடுறோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பொங்கல் வைக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டாங்க விட்டு கொடுத்து அந்த குடிச்ச இதாக இருக்க இருக்க கொஞ்சம் கட்டணமாக வந்து இப்போ நல்லா மெஜாரிட்டியான கட்டடமாக வந்துருச்சு பெரிய கட்டடமாக வந்து எல்லாரும் வெளியூரில் இருக்கிறவங்க பம்பாய் கல்கத்தா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஊருக்காரவங்க எல்லாருமே இங்கேருந்து போனவங்க விருதுநகர்லேருந்து போனவங்க வந்து வ வழிபட்டு நல்ல வசதி நல்லா பெருகி போயிடுச்சு இல்லை நீங்கள் கூலக்கடை கூலக்கடைன்னு சொல்கிறீங்களா கூலக்கடைன்னா அதான் மாட்டு மாட்டுக்கு தீவனம் தீவனம் போடுற கடை தீவனம் விற்கிற கடை அந்த கடையில் தான் அடக்கலம் கேட்டு ஆமாம் அடக்கலம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு ஆமாம் ஆமாம் அந்த குழந்தை எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு அது தெரியல எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரியல எப்படி இறந்துச்சு வந்த குழந்தை எப்படி தெரியும் இறந்து போகும் என்ன செஞ்சுச்சு அந்த ஆனால் அது வந்து அந்த இடத்துல கூரை குடிச்ச போட்டு இருந்திருக்காங்க காலையில் வந்து பார்த்தா இறந்துருக்கு சரின்னுட்டு அவங்க வந்து உடனே நம்ம வந்து இதை ஒரு தெய்வமாக கும்பிடுவோம் நம்மக்கிட்ட இருந்து அடைக்கலம் வந்து கேட்டதுனால தெய்வமாக கும்பிடுவோம் அப்படின்னு கும்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அந்தளவுக்கு விமர்சியாக பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலோட பங்குனி திருவிழா கொண்டாடப்பட்டதில்ல இவ்வளோ விமர்சியாக அந்த திருவிழா இவ்வளோ பெருகி போனதுக்கு இவ்வளோ மக்கள் பரவசத்தோடு அந்த அம்மனை தேடி வர்றதுக்கு எந்த மாதிரியான காரணங்கள் இருக்குது அவள் கொடுக்குற அருள் தான் இப்படியே கேட்டதை கொடுக்குறா அதனால் மக்களும் இங்கேருந்து போனவங்கள்லாம் திரும்ப அந்த ஒரு வருஷத்தில் அந்த ஒரு மாதம் வந்து விரதம் இருபத்தோரு நாள் விரதம் இருந்து ஆத்தாளுக்கு சட்டி எடுத்து மாவிளக்கு போட்டு உருண்டு கொடுத்து எப்படி நேற்று கடனை செலுத்திக்கிறாங்க அவள் கொடுக்குற இதுனால ஆரம்பத்தில் எத்தனை எவ்வளோ சட்டிகள் வந்துச்சு அந்த கோயில் ஆரம்பத்தில் எல்லாம் கொஞ்சம் தான் அறுபது எழுபது இப்படி வந்து தான் ஆயிரம் வந்துச்சு நான் கல்யாணம் ஆகி வந்திருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலாம் ஆயிரம் சட்டி வந்திருக்குது அதுக்கு பிற்பாடு இப்போ வந்து லட்சக்கணக்கான சட்டி வருது அது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தோன்னா மற்ற கோயில்களில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு அம்சமாக பார்க்கணும்னு சொல்ல போனால் மாரியம்மன் கோயிலோட அந்த கோபுரம் எல்லா கோயிலையும் கோபுரம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த கோயில் இருக்கக்கூடிய கோபுரம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த கோபுரத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது முந்தையெல்லாம் நான் கல்யாணம் ஆகி வந்திருக்கும் போதெல்லாம் கோபுரம் சின்னதாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து இந்த அட்டையில் போட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணி அதில் இடையில இடையில சாமி படத்துகளை வச்சு ஆத்தா படத்துகளை வச்சு 
வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஒரு பத்து வருஷமா நல்லா எடுத்து கட்டி நல்லா ஒரிஜினலாகவே டெக்கரேஷன் பண்ணாதபடிக்கு ஒரிஜினலாகவே எல்லாம் சிற்பி வச்சு செதுக்கி சிலையாக வச்சுட்டாங்க அதாவது திருவிழா சமயத்தில் அலங்காரத்துக்காக டெக்கரேஷன் அந்த மாதிரி அந்த கோபுரம் வச்சுருந்தாங்க அட்டையிலேயே செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் அதை பிடிச்சி போய் அதையே கோபுரம் மாதிரி ஆமாங்க அப்படி சொல்கிறீங்களா விருதுநகர் அப்படின்னு ஊரோட பேர் எதுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்து விருதுநகர் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாம் இது சின்ன கிராமமாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வீடுகள் இருக்கிறது மாதிரி இருந்தது இருக்கும்போது வந்து இங்கேருந்து மல்யுத்தத்துக்கு வெளியூர் வெளில போய் மல்யுத்தம் பண்ணி அவங்க ப பரிசு வாங்கிட்டு வந்ததுனால விரு பரிசுன்னு சொன்னால் விருது தான் அது அந்த விருதுகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்ததுனால இங்கே விருது பட்டின்னு பேர் வந்திருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக ஆகி காமராஜர் பிறந்து வளர்ந்து இது ஒன்றுனா விருது நகர்னு வந்திருக்கு காமராஜர்னே விருதுநகர்னா காமராஜர் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் காமராஜர் இங்கே தான் பிறந்திருக்கிறாரு காமராஜரை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் அவரை பார்த்துருக்கிறீங்களா நேரில் நேரில் வந்து விருதுநகரில் பார்த்தது இல்லை வெளியூரில் ஒரு ஊரில் பார்த்துருக்கேன் இங்கே வந்து அவங்க அம்மாவை தான் பார்த்துருக்கேன் அங்கே அம்மாவை தான் அந்த பக்கம் போகும்பொழுது வரும்போது வெளியே வாசலில் உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா இருப்பாக வெள்ளச்சலை கட்டிக்கிட்டு அவங்கள தான் பார்த்துருக்கேன் விருதுநகரில் வந்து காமராஜரை நான் பார்த்தது இல்லை இப்ப நம்ம சமுதாயத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய குற்றங்கள் தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பாலியல் வன்கொடுமையா இருக்கட்டும் சின்ன பிள்ளைங்களை கூட பாலியல் வன்கொடுமையில ஈடுபடுத்துறதா இருக்கட்டும் நிறைய அக்கிரமாணியாயம் ஊழல் நிறைய அரசியலையும் சரி எல்லா விஷயங்களுமே நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதிகாசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலியுகம் பிறக்க போகுது அணியார இப்படி கொடுமைகள்லாம் தலைவிரிச்சு ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி கொடுமைகள் தான் தலைவிரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதுதான் அந்த பிறந்த கலியுகமா இதை பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுமா கழிவுதில் எல்லாம் நடக்கும் நல்லவங்க கெட்டவங்களா போவாங்க கெட்டவங்க நல்லவங்களா போ இப்போ எல்லா இடத்துலையும் எங்கள் கெட்டவங்க நல்லவங்களா தானே தெரிகிறாங்க அது வளம் வந்து கெட்டவங்களுக்கும் நல்ல சாவும் கிடைக்கும் அது கழிவுத்தினுடைய மகிமை அது கெட்டவங்களுக்கு தான் நல்லது நடக்கும் நல்லவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தீய சக்தி அன்றுனது மாதிரி தான் இது நல்லவங்களே இருக்க முடியாது கழிவுகத்தில் கெட்டவங்க தான் இருக்குப்பா நபிகள் நாயகம் கூட சொல்லும் போது சொல்லுவாரு ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்துல நேர்மையா வாழ வாழ்றதுங்கிறது நெருப்பு துண்ட வச்சிருக்கிற அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த மாதிரி காலமையா தான் அந்த மாதிரி காலம் தான் இப்ப நடந்து ஏன்னா இப்ப வேற என்னென்ன மாதிரி கொடுமைகள்லாம் இப்ப என்ன ஒரு அச்ச உணர்வு இருக்குன்னா இன்னும் மோசமா போகுமோ ஆமா என்ன மாதிரி போகும் அதான் வந்து தாய் கூட முகர் நேரம் வந்துரும் என்ன இப்படி சொல்றீங்க ஆமா அப்படித்தான் படிச்சிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி நேரம் வந்துடும் தான் போட்டிருக்கு இது அப்ப எப்படி தடுத்து நிறுத்துறது இதுல இருந்து மீண்டு உலகத்தை காப்பாத்துறது எப்படி இதுக்கு முடிவு தான் என்ன இதுக்கு என்ன முடிவு அரையராமா அரையராமா அரே கிருஷ்ணா அரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்ப நம்ம கடவுள் கோயில்களை தேடி ஓடணுங்கிறீங்களா கோயில்களை தேடி ஓட வேண்டியதில்ல இருந்த இடத்துலயே நம்ம அரே ராமா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் கோயிலை தேடி போய்தான் நம்ம சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வீட்டுல இருந்தபடியே அரே ராமா அரே ராமான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் இருந்துகிட்டு உங்களோட கருத்துக்களை பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி ஆஹ் இலக்கு டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு ஒரு வா ஒரு தடவை சொல்லுங்க என்ன இலக்கு டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இலக்கு டிவியை பார்த்து ரசித்து மகிழ்ந்து அதுக்கு ஆதரவு கொடுங்க ரொம்ப நன்றி பற்றி ரொம்ப நன்றி தமிழில் தானே சொல்லணும்